हेलो स्टूडेंट्स दिस इज श्वेता सिंह वेलकम बैक टू माय चैनल लास्ट वीडियो में हमने मैडम राइड्स द बस का फर्स्ट पार्ट को देखा था जिसमें हमने लास्ट में क्या देखा था कि जो वली थी आठ साल की जो बच्ची थी वो क्या कर रही थी अपने टाउन जाने के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रही थी कुछ कैलकुलेशन कर रही थी कि क्या करूँ कितने पैसे इकट्ठा करूँ और किस तरह का समय मिला ताकि मैं आराम से टाउन जाके वापस आ सकूँ ठीक है तो यहाँ पर हमने वो देखा था आज हम लोग इसमें पार्ट टू को देखेंगे पार्ट टू में क्या बताया कि उसको देखते हैं तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं तो पार्ट टू को जैसे हम लोग देखते हैं उसका फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि एक दिन आफ्टरनून में क्या होता है एक दिन दोपहर में क्या होता है जो बस होता है शहर जाने के लिए छोड़ता है यानी कि स्टार्ट होता है विलेज से और वो अपने बिल्कुल टर्निंग पॉइंट पर था जहाँ से वो बस क्या होता है विलेज को छोड़ के हाईवे पर चला जाता है ओके तो वहीं पर अचानक से साउंड आता है स्टॉप द बस स्टॉप द बस यानी कि इस बस को रोकने की आवाज दो बार से साउंड आती है ओके और ये बहुत ही बच्चों की तरह एक आवाज था तब क्या होता है जो उसमें ये कंडक्टर रहता है बस में जो कंडक्टर था अपने सिर को निकालते हुए डोर से थोड़े सिर को निकालते हुए बोलता है मतलब कि पहले बस क्या होता है सुनते ही वो स्लो होता है बस उसके बाद कंडक्टर क्या बोलता है कि चलो चलो जल्दी से चढ़ो जल्दी से बस में चले चलो तो फिर फाइनली जाके बस क्या होता है रुक जाता है लेकिन वो क्या बोलता है देखता है क्या चीज़ वहाँ पे कौन है एक छोटी सी बच्ची है अरे तो छोटी सी बच्ची है तो उसको पूछता है कौन है क्या तुमने सॉरी क्या तुमने आवाज़ लगाई है कि स्टॉप द बस बस को रोकने का आवाज़ क्या तुमने लगाया तो बोली वली क्या बोलते हैं हाँ मैं ही हूँ जो क्या करना चाहती हूँ इस बस में चढ़ के मैं टाउन जाना चाहती हूँ तो फिर वो शौक होता है क्या सच में ये जाना चाहती है तो फिर बली अगेन बोलती है कि हाँ मैं जाना चाहती हूँ और देखो मेरे पास तो कॉइन्स भी है मेरे पास तो पैसे भी है सिक्सटी पैसे जो चाहिए थर्टी पैसे एक साइड्स के तो मेरे पास तो पैसे भी हैं चलो मेरे पास देख लो मेरे पास पैसे हैं मैं इसमें जाना चाहती हूँ तो फिर क्या बोलता है कि ठीक है चलो यहाँ अगेन कंडक्टर क्या बोलता है कि ओके फाइन अगर तुम्हें जाना है तो उसके लिए तुम्हें तो बस में चढ़ना होगा चलो बस में चढ़ो ठीक है और वो क्या करता है कंडक्टर अपने हाथ को बाहर देता है ताकि उसके हेल्प लेते हुए वली क्या पकड़ पाए बस में आराम से उठ पाए लेकिन यहाँ पे वली क्या बोल रही है ज़रूरत नहीं इसका मैं खुद ही चढ़ सकती हूँ मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है और वो क्या करती है वो जैसे तैसे अपने अपने ही द्वारा अपने से ही क्या करती है बस में चल देती है उसके बाद जब वो चढ़ चढ़ जाती है तो जो यहाँ पे बताया कि कंडक्टर का कैरेक्टर जो है बहुत ही मजाकिया टाइप का है बहुत ही मतलब मजाकिया टाइप का वो उसको बताया गया है उसके बाद वो क्या बोलता है कि अरे बाबा तुम गुस्सा मत हो अरे मैडम उसको मैडम करके बोलता है मैडम आप गुस्सा मत होइए बिल्कुल गुस्सा मत होइए उसके बाद फिर से क्या बोलता है यहाँ पे चलिए कोई बात नहीं फ्रंट में राइट साइड में आपके लिए सीट है आप जाके वहाँ पर बैठ जाइए और फिर से मजाक के टोन में क्या बोलता है यहाँ पर जितने भी लोग हैं प्लीज़ सभी लोग क्या करें थोड़ा सा साइड दे दीजिए मैडम आ रही हैं मैडम को बैठने के लिए क्या करिए जगह दे दीजिए ओके okay, तो इस समय क्या होता है कि जब बस में जिस दिन वो जा रही होती है उस समय बहुत ही कम लोग पैसेंजर्स उस बस में थे कम से कम सात आठ लोग उसमें बैठे होंगे ज़्यादा लोग उसमें नहीं थे तो वल्ली क्या करती है उसमें जाके आराम से बैठ जाती है और जैसे ही वो कंडक्टर बोलता है कि मैडम को जाने के लिए रास्ता दीजिए बैठने दीजिए तो क्या करते हैं वहाँ पर जितने भी पैसेंजर्स होते हैं और साथ में कंडक्टर वो सभी लोग हंसने लगते हैं और साथ ही साथ क्या करती है वली भी हंसने लगती है उसके बावजूद क्या होता है पहले तो उसको थोड़ा नर्वस फील होता है थोड़ा सा शर्मती है शाइनेस उसके अंदर होता है कि नहीं मैं तो अकेले हूँ चढ़ रही हूँ बस में लेकिन फिर थोड़ी ही देर में अपनी जितनी भी झिझक थी जितनी भी शर्माहट घबराहट जितनी थी उसको हटा देती है और एकदम आराम से जाकर जो सीट खाली रहता है वहाँ पे जाके बैठ जाती है यहाँ पे उसको ऐसा लगता है अरे यहाँ पे सभी लोगों ने तो पैसा दिया है ना और मैं भी साथ ही साथ मैं भी पैसा दे रही हूँ ऐसा तो नहीं कि मैं फ्री में जा रही हूँ मैं भी पैसा दे रही हूँ तो मैं क्यों शर्माऊँगी मैं भी तो आराम से जाकर सीट पर बैठ सकती हूँ तो वो क्या होता है जिस सीट जो सीट उसे खाली दिखता है वहाँ पर जाके आराम से बैठ जाती है जब वली जाके सीट पे बैठ जाती है तब कंडक्टर क्या उसको पूछता है स्माइल के साथ हंसते हुए थोड़ा मुस्कुराते हुए पूछता है मे वी स्टार्ट नाउ मैडम यानी कि क्या हम लोग अभी स्टार्ट कर सकते हैं मैडम बस को स्टार्ट कर सकते हैं उसके बाद क्या करता है जो कंडक्टर होता है अपने सिटी को बजाता है जो अपने सिटी लिया होता है उसको बजाता है और बस क्या होती है चल पड़ती है ओके तो यहाँ पे फिर से क्या बताया गया जो बस था वो बहुत न्यू था मतलब नया नया वो बस था जिसके आउट में पेंटिंग्स कुछ किया हुआ था जिसमें कुछ ग्रीन एंड वाइट कलर से कुछ पेंटिंग्स किए होते हैं साथ ही साथ जो अंदर था अंदर भी कुछ बहुत सुंदर सजाया गया था वो बस बहुत ही सुसज्जित था और क्या बताया गया उसमें जो अंदर सिल्वर कलर के थे और यहाँ पे वली बैठी थी उसके साइड में क्या देखा उसने बहुत ही ब्यूटीफुल वाच देखा और वो ब्यूटीफुल जो क्लॉक था सॉरी क्लॉक
वली क्या करती है बहुत ही हर एक चीज़ को बारीकी से देखती है अपने आंखों से बारीकी से हर एक चीज़ को देखती है उसके बाद क्या होता है वो बाहर देखना चाहती है जैसे ही वो बाहर देखने के स्टार्ट करते हैं तो क्या देखते हैं वो तो जाके खिड़की के साइड में बैठती है विंडो सीट पर बैठती है जब वो बाहर देखती है तो विंडो चूँकि वो मुझे हमें पता ही है कि वो छोटी सी बच्ची है सीट पर जब बैठती है तो बाहर देखने में वो पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाती है क्या होता है कि उसको आधा ही दिखता है और विंडो के जो विंडो होता है विंडो से उसे नीचे के पार्ट से वो ढक जाता है बाहर की सीनरी वो अच्छे से देख नहीं पाती है जब बली बाहर देखती है तो उसको तो बाहर से दिख नहीं पाता है तब क्या करते हैं वो अपने ही सीट पे क्या हो जाती है वो खड़ी हो जाती है ताकि वो बाहर का अच्छे से देख पाए ओके एंड देन नेक्स्ट में क्या बताया गया है कि जब वो बस चलते चलते क्या होता है एक नहर को पार करता है एक नहर आता है और नहर को पार करता है और वो जो रोड है बहुत ज़्यादा नैरो है रोड बहुत ही ज़्यादा पतला दिखाई गया कि पतला सा रोड है वहीं से क्या होता है कार बस वो गुजरता है तो और एक चीज़ क्या बताया गया वन साइड तो कैनल है कैनल मीन्स नहर होता है एक साइड नहर है और उसके दूसरे साइड में कई सारे पेड़ है कई सारे पेड़ उसके बाद ग्रास है घास का मैदान है और माउंटेंस दिख रहे हैं ब्लू ब्लू स्काई दिख रहा है हर तरफ जब ऊपर देख रही तो क्या उसको दिख रहा है ब्लू स्काई दिख रहा है ओके और अब उसके बाद जब फील्ड को देखती है तो हर तरफ उसके ग्रीन ही ग्रीन हर तरफ से क्या दिख रहा है ग्रीनरी ही ग्रीनरी जहाँ तक उसकी नज़र जाती है हर तरफ से क्या दिख रहा है ग्रीन ग्रीन दिख रहा है उसके बाद क्या बोलती है वो चीज़ मतलब वो देखती है उसको बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है उसको ब्यूटीफुल लगता है हर एक चीज़ लेकिन सडनली उसको एक साउंड सुनाई देता है उसमें साउंड में क्या होता है कोई बोलता है उसको अरे बच्ची सुनो लिशन चाइल्ड उसको सुनाया जाता है एक आवाज़ उसके बाद उसमें क्या बोला जाता है एक आवाज़ को एक एड होता है क्या चीज़ एक और साउंड कि तुम्हें इस तरह से सीट पे खड़ा नहीं होना चाहिए बैठ जाओ अपनी ही जगह पे उसको कोई पीछे से टोकता है तब वाली क्या करते हैं पहले तो बैठ जाती है उसके बाद देखते हैं कि उसको कौन बोला है या किसने बोला इस बात को तब उसने क्या पाया कि एक ओल्ड मैन थे एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो कि वहाँ पर उस बस में एक्चुअली में उसके लिए कंसर्न थे उसके लिए चिंतित थे अरे छोटी सी बच्ची है और अकेले ही ट्रैवलिंग कर रही है तो वो एक्चुअली में उसके लिए कहते हैं कंसर्न थे और वो ही क्या बोलते हैं बेटा तुम ऐसे खड़े मत हो जा चुपचाप क्या करो सीट पे बैठ जा लेकिन वली क्या करते हैं उनको इतना अटेंशन नहीं देती है उनको इग्नोर करते हुए आराम से उस टाइम पर वो तो बैठ जाती है वली क्या करती है बैठ तो जाती है लेकिन उसके बाद वो बोलती है क्या चीज़ कि यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है देर इज़ नो बडी हेयर हु इज़ द चाइल्ड यानी कि उसको पहले क्या बोलते हैं वो व्यक्ति जो थे बुजुर्ग व्यक्ति जो थे वो क्या बोलते हैं बच्चे बैठ जाओ एक छोटे से बच्चे की तरह वो ट्रीट करते हैं लेकिन यहाँ पे वो क्या बोलती है यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं है मैं यहाँ बच्ची नहीं हूँ एकदम अकड़ के बोलती मैं बच्ची नहीं हूँ मैंने भी क्या किया थर्टी पैसे पेड किया है जिस तरह से हर एक व्यक्ति ने पैसे दिए हैं यहाँ पे थर्टी पैसे भाड़ा दिया है फेयर दिया है उसी तरह से मैंने भी क्या किया है फेयर दिया है थर्टी पैसे मैंने भी दिए हैं और उस बात उसके बातों को सहमति जताते हुए मजाक की तरफ से सहमति जताते हुए क्या करता है कंडक्टर बोलते हैं हाँ हाँ सर इन्होंने दिया है पैसे दिए हैं और आपको पता है अगर कोई नॉर्मल से अगर बच्ची रहती तो क्या वो अपने पैसे दे पाती लेकिन ये तो मैडम बहुत बड़ी हैं बड़ी हैं ये मैडम और इन्होंने क्या किया है अपने भाड़ा दिया है अगर कोई छोटा सा बच्चा होता वो अकेले थोड़ी जाता सिटी में और अकेले थोड़ी ही ट्रैवल करता बस में ये कोई छोटी सी बच्ची नहीं है तब क्या होता है इस बात को सुनने के बाद बली गुस्से में बोलती है कि मैं कोई मैडम नहीं हूँ और तुम्हें याद है अभी तक तुमने मुझे मेरा टिकट नहीं दिया वो चिड़ के बोलती है तुमने अभी तक मुझे टिकट नहीं दिया तब क्या होता है जो कंडक्टर होता है उसी के साउंड में जिस साउंड से जिस टोन में वो वली बोलती है उसी टोन में उसकी मिमिक्री करते हुए यानी कि उसको नकल उतारते हुए वो बोलता है क्या चीज़ कंडक्टर के हाँ मुझे याद है मुझे तुम्हें क्या करना है टिकट देना है जैसे वो उसके साउंड को मिमिक्री करता है उसके साउंड को कॉपी करता है तब क्या होता है सभी लोग वहाँ पे हंसने लगते हैं साथ ही साथ वली भी क्या करने लगती है उनके हंसी के साथ ज्वाइन कर लेते हैं और वो भी क्या करने लगते हैं हंसी कर हंसने लगती है देन कंडक्टर क्या करता है उसको टिकट देता है और उसके बाद उसको बोलता है कि अरे तुम आराम से बैठ जाओ एकदम कम्फर्टेबली बैठ जाओ अगर तुमने पैसे दिए हैं तुम फुल भाड़ा दे रहे हो फुल फेयर दे रहे हो तुम खड़ी होकर क्यों जाओगी तुम आराम से अपने सीट पर बैठ जाओ तो फिर वली क्या बोलती है रिप्लाई करती है उसको कि हाँ मैंने तो पैसा दिया है लेकिन मैं जब बैठ रही हूँ तो मुझे बाहर को कुछ भी दिख नहीं पा रहा है इसलिए मैं क्या हूँ खड़ी हो जाती हूँ और खड़ी होकर देखती हूँ उसके बाद वो फिर से क्या हो जाती है अगेन स्टैंड अप हो जाती है तब कंडक्टर अगेन क्या बोलता है कि अगर तुम इस तरह से खड़ी रहती हो अपनी सीट पे तब क्या होगा जब बस स्पीड होगा या फिर कहीं टर्निंग टर्न लेता है तब क्या हो जाएगा तुमको चोट लग सकती है और तुमको तुम घायल हो सकती
मैंने तुम्हें बोला था ना मैं मैं कोई चाइल्ड नहीं हूँ उसके बाद वो मुझसे में बोलती है आई एम एट ईयर्स ओल्ड मैं क्या हूँ आठ साल की हो चुकी हूँ मैं कोई बच्ची नहीं हूँ तब फिर से कंडक्टर क्या बोलता है ओह हाँ 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 ऑफकोर्स हाउ स्टूपिड मी मैं कितना बुद्धू हूँ ना मुझे तो पता ही है आप तो बहुत मैच्योर हो आप तो मैडम हो ना आप तो थोड़ी बच्ची हो उसके बाद क्या बोलता है वो फिर से बस रुकता है आगे चल के बस रुकता है और कई सारे न्यू पैसेंजर्स उसमें बैठते हैं और वो कंडक्टर क्या होता है उनको टिकट वगैरह देने में फिर से बिजी हो जाता है लेकिन जैसे ही वली देखते हैं कई सारे दूसरे पैसेंजर्स उसमें चढ़ रहे हैं तब तो वो अपने सीट को खोने के डर से क्या होती है जाके अपने सीट पर फटाफट से जाके बैठ जाती है अगेन क्या होता है जैसे ही वो बस चलता है तो वहाँ पे उसके सीट के पास वली के सीट के पास एक ओल्ड वोमेन आती है उसके साथ साथ में मतलब उसके पास में क्या होती है वो बैठ जाती है उसके बाद जैसे ही वो बैठती है बैठने के साथ ही साथ उसका एक क्वेश्चन होता है वली से क्या बोलती है वो बेटा क्या तुम अकेले हो आप अकेले जा रहे हो तो वो गुस्से में बोलती है मतलब वो चिट जाती है वो बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह उसको देखती है बिल्कुल उसको पसंद नहीं करती है और वो क्या बोलती है जब उसको नापसंद करते हुए उसको देखती है क्या चीज़ को उसके कानों में जो वहाँ पर वोमेन थी उसके कानों में बहुत ही बड़ा होल देखती है होल देखने के साथ साथ उसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा अगली ईयरिंग लगाए हुए रहती है वो ओमेन और क्या बताया गया कि वो जो सुपारी खा रही थी बेटल नट यानी कि सुपारी खा रही थी वो लेडी उसके बहुत ज़्यादा मतलब सेंट उसको बर्दाश्त नहीं उसका स्मेल बिल्कुल उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था वली को और ऐसा लग रहा था जो उसका जूस था जब सुपारी खा रही थी तो ऐसा लग रहा था उसका जूस जब न तब उसके लिप्स से होते हुए कहीं पर भी गिर सकता है और वली को ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था वो बहुत ज़्यादा चिड़ रही थी और खुद ही मन में क्या बोल रहे थे अरे यार ऐसे लोगों के साथ कौन सुशेबल हो सकता है ऐसे लोगों के साथ कौन मिल सकता है कौन ऐसे लोगों से बात कर सकता है इन सारी बातों को सोच के वली अब उसके क्वेश्चंस का आंसर देती है जो उस लेडी ने पूछा था तो क्या बोलती है वली हाँ मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ बहुत ही रूडली वो क्या करती है उसको रिप्लाई करती है और क्या बोलती है कि हाँ मैं अकेले जा ही रही हूँ मेरे पास टिकट भी है तब वो इसी बीच में कंडक्टर क्या बोलता है हाँ इन्होंने तो टिकट लिया हुआ है और ये अकेले टाउन जा रही हैं तब वो वो भी कितने थर्टी पैसे के साथ इन्होंने टिकट लिया है तब वली फिर से गुस्से में बोलती है तुम अपना काम करो ना आप अपना काम करिए आपको मेरे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है गुस्से में बोलती है लेकिन उसी समय क्या होता है सभी लोग उसकी बातों को सुन के हंस पड़ते हैं और साथ ही साथ वली भी क्या करती है हंस देती है एंड अगेन फिर से वो लेडी थी फिर से अपने क्वेश्चन पे आ जाती है फिर से बोलने लगती है क्वेश्चन करने लगती है क्या चीज़ कि क्या यह सही है कि एक छोटी सी बच्ची क्या कर रही है ट्रैवल कर रही हो भी अकेले ट्रैवलिंग कर रही है फिर वो उसको क्वेश्चन करती है कि क्या तुमको पता है एग्जैक्टली तुम कहाँ पर जा रही हो जिस टाउन में तुम जा रहे हो तुम कहाँ पर जा रहे हो कौन से स्ट्रीट में जा रही हो यानी कि जो तुम रास्ते जा रहे हो क्या तुमको पता है कौन सा रास्ता है किस घर पे जा रहे हो घर का नंबर तुम्हें पता है हाउस नंबर तुम्हें पता है तब वली क्या बोलती है फिर से बोलती है कि आपको मेरा टेंशन करने का जरूरत नहीं है मैं अपना केयर खुद कर सकती हूँ और क्या करती है वली मतलब ये सारी बातों को बोल के अपने फेस को टर्न कर लेती है और विंडो की तरफ देखने लगती है मतलब उनको पूरी तरह से क्या करती है इग्नोर करके साइड में बाहर की तरफ वो देखने लगती है ओके तो आज ये सेकेंड पार्ट में हमने इतना ही देखा बाकी का जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ओके थैंक यू